नमस्ते हाय एवरीवन यस इन लास्ट क्लास वी स्टडीड द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस राइट आई होप नो डाउट ओके टुडे वी विल सी सम मोर अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोग्राम ओके समटाइम वी विल गेट एरर्स ओके एट दैट टाइम आई मीन एरर्स इन uh inheritance concept or in programming at that time what we can do or what the concept are present okay such type of the uh, concept are present in today's class so this is abhishek from the department of computer science vivekananda puttur yes today we will see a new concept called abstract class abstract class right see in last class we studied programming concept i have class called student right after i wrote so many functions here like uh, input one output one then uh, uh, enter uh, register number and all etc right yes after that i wrote one more class class marks single colon right after that visibility mode public next one from which class i inherited ओके यहा क्लास नान इनहरीट मे आ्लास नेम नान इनक्लूड सो ई इनहरीटेड मार्क्स फ्रम ए बेस् क्लास कॉल स्टूडेंट यूडेंट रईट यफ्टर दैट ओपन फ्लवर् ब्राकेट दोट सम फंक्षन कॉल इनपुट टू और औटपुट टू सम आफ दि फंक्षन ई रईट रईट टोटल मार्क्स इज ईक्वल टू ओके दे Close flower bracket. Okay, that's it. Is to nano class and bar dinna. That means two classes, class student and one more class marks. Okay. Afterwards we wrote wide main function, right? Wide main function now bar did we like this? Wide main, right? Next open flower bracket. Okay. The next line is very important, and we are discussing today that concept, abstract class. Okay. See, next na niyan bade yau da kya object create madi de. Okay. See, next after main uh, main function, we are going to write creating object line. Okay. Object line create madte wala object and create madte wala a line na specify madbe. Okay. Tell me, student, for which class I am going to create the object. See. I am creating the object for class marks. Marks are now on the class again an object. Marta is there. See, we are not creating the object for student. Why? Student marta is there. Either only I can access marta like that. But if I create the object for marks, then I can use the class called marks as well as the class called student. Why? Because marks is inherited from a class called the base class called student. अर्थ आयता नानीव मार्क्स के मात्र नान आबजेक्ट क्रियेटे ओके सो क्लास नेम दट ईज मार्क्स आफ्टर दैट क्रियेटिंग दि आबजेक्ट यस ई क्रियेटेड दिस आबजेक्ट मार्क्स यम करेक्ट मार्क्स अंत बेस् क्लास सारी डिराव क्लास ई क्रियेटेड आबजेक्ट काल यम Yes. Afterwards, yes. Yum dot read one or input one. Okay. Some more function I wrote. Next, get ch close. How the ill again and close mark. See student. Now uh, you have one doubt, right? We created object for class marks. We didn't created object for class student. At that time, this class becomes abstract class. E class is the all. स्टूडेंट क्लास अद ना अब्राक्ट क्लास अंत करते फॉर् एक्सापल टेक् इफ ई हव अ प्रोग्राम एडिशन मलटिप्लिकेशन अद प्रोग्राम कन्सिडर ई हव फोर क्लास क्लास बंदू फोर क्लास अंतक आ फोर क्लासली क्लास ओके इन वन क्लास अद्वान इनहरीट इन क्लास 
okay total i have four class and in uh, one class i will inherit the properties of another class okay base class nadu martane okay avaga ulda class an nan yavudakku create madiralla okay that's called base class okay base class anta adanna navu kariteve ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸಾರಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಯು ಗಾಟ್ ಸಿ ಎ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ why because marks is inherited from the class called student so it is enough to create the object for marks so that i can access marks as well as student and nanage access maadkolabodu ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಬಂದ ಪೋಸ್ಟು ನನಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈವೆನ್ ತಂದೆಗೆ ಬರುವ ಪೋಸ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಲೆಟರ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಮನೆ ಓಕೆ ಅವರು ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದೇ ಥರ ತಂದೆಗೆ ತಂದೆ ಈಗ ಸಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡು ಇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಹೌದಾ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ಮನೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಒಂದೇ ನಾನು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಒಂದೇ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ ದಾಟ್ ಟೈಮ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ this is called abstract class i hope you got information only the thing is yavudakke nanu object an create madala okay i'm not creating ob- object for uh, student class at that time this class becomes abstract class okay so abstract class in the sense there is no object for that class okay yes the next concept okay very very important visibility mode okay yes this concept is also called inheritance right i use dester and i use this one also right so this is inheritance yes see <coughs> visibility mode okay very very important concept see visibility mode three functions we have one is public one is private and another one is protected in base class as well as in derived class first i will write base class base class public private protected okay base class alli there are three function one is public another one is private and another one is protected okay adhe tara derived class sa na ond create maduva derived class and here it is visibility mode visibility mode yes and 
and we have three types of visibility mode that is one public and another one is private and last one is protected yes okay we will see what happens here yes see base class think maadi uh, see base class alli ondu object ide okay ondu uh, variable ide okay if i initialized it using public okay public int a anta nan initialize madidre that is becomes public in derived class also okay public age nan use madidre illi kuda adu public age nanige access madlik agutte okay one second i will show this picture okay yes see publicly nanu yavudadru ondu variable annu base class alli public agi initialize madidene antadre at that time in derived class it is become public public inheritance na bagge now study maartta idive okay again in public inheritance again in public inheritance okay private data galannu nan initialize maadidene in base class alli just think okay base class alli members annu nan private aagi initialize maadidre public mode alli i can't inherit not inherited okay example aagi nan nimage heltane eno anta okay see base class idiyalla alli members annu nan private aagi nan initialize maadidene antadre at that time derived class alli as well as in public mode i can't inherit adannu nanige inherit maadlikagalla derived class alli okay yes next protected for example take base class i initialized variables in protected mode at that time in derived class it is also in the form of protected mode adu kuda protected mode alliye irutte artha aitha yenu anta see base class matte derived class anta inheritance concept annu now use madidvi okay base class alli data members public way alli initialize agidre at that time in derived class i can access publicly okay if it is initialized the data members initialized in private mode at that time i can't inherited in derived class derived class alli nanage inherit madlik agalla i hope you got next protected mode alli data members galannu nan base class alli initialize madidene antadre at that time also at that time derived class alli kuda adu protected way alli irutte ill hegittu adhe way alli irutte right yes we will move on to the private visibility mode visibility mode an nan private alli nan initialize madidene antadre what will happen yen agutte anta nodva okay yes if if see public agi nanu base class alli initialize madidene antadre at that time derived class alli it becomes private artha aitha yenu anta base class alli yavudo ondu data members public agide antadre at that time derived class alli i can access using private and here yes not inherited it is same as in public mode okay private alli irudannu nanige yaar yavudrindalo nanige access madlekagala i can't inherit adu avunige bittadu private agiruvantadu okay next protected alli enagutte yes that is become private okay protected data members annu base class alli nan initialize madidene antadre at that time derived class will becomes private in private mode okay private mode alli so adu private agirutte and last one that is protected mode okay in protected mode what happens is public data members initialized okay in base class at that time in protected mode derived class is also become protected 
so here yes not inherited i will write simply n i and next one here it is protected okay this is just like uh, you need to buy hard this table okay tumba important idik ide way anta now hige study madlikke anta agala this is thing okay developer kottanta information namige okay base class alli public agi if i initialize data members then in derived class it is becomes public okay private can't not okay i can't inherit okay so private basis alli yene idru kuda adu nanige inherit madlikke agala next protected alli this is also becomes protected that means in derived class also it becomes so protected okay i hope you got the meaning of this table meaning gotaayitu anta nan nimge tilkoltane okay yes right yeah we will move on to the next concept yes the next concept is virtual base class okay virtual base class see uh, just to on the example takole student okay student i have a class called student and i'm categorized into a two way that means exam okay exam and another one is sports exam and sports after that see this is just example see result after that i will combine this into a single class okay see i have a class called student after that i am going to divide that exam ella yar baritare okay ellaru baritare okay i will consider it as exam class and innond yar ella sports alli interest idare okay avaru nan innond kadege haaktane okay so sports class and one more i have exam class after that i will get the result okay i have four classes think made ram anno oba person idane ante telukoli ram anno oba student idane okay he will write the exam and he got 3 out of 10 marks see 3 out of 10 marks in written exam okay on the exam maartar anta telukoli aa exam alli out of 10 alli he got 3 okay leave it adanu bit pidi same ram anno oba person irthane okay adhe person he interested in sports also okay running race ide anta telkoli okay race ide anta telkoli okay adralli he got third place see in theory exam he got 3 out of 10 just example next is sports yavdo ond category alli he got third position third position okay now result heg barutte gotta 3 inta barutte ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ರಾಮಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಐ ಗಾಡ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಂತು ವೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನು ಅಂತ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ರಾಮ್ ಅನ್ನೋನು ಅವ್ರ ಶ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಹಿ ರೈಟ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ತ್ರೀ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಅವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿ ಗಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಓಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ದ confusion okay confusion avunige barutte and question onde arise agudu 3 inta bandadu yavudralli theory marks or sports alli avunige bandadu anta agutte okay this is ee taraddu now program alli kotte okay if i give such type of the lines or the concept to the compiler or to the computer at that time ambiguity arise okay confusion create agutte yarige computer ge or compiler ge create agutte okay this is just example see for a topic first okay see i have class a okay after that class b after that 
class C I have and next I have class D here confusion occurs for class D yake because class B contains data of class A right class B inherited from class A similarly class C also inherited from class A you agree now first class alli naavu nodidvi yenu auto mobile nadu nanu ond example koduvaga four wheeler sorry uh, with the wheel anta iruvaga alli nanu yen kodide two wheeler three wheeler four wheeler six ten wheeler anta ee tara categorize madidvi right that means they it, the base uh, derived class are inheriting the properties of a base class same okay class b inherited from class a as well as class c is going to inherit from classes a okay now here also the copy of a is present and here also the copy of a is present you agree class b alli kuda a ya property ide class c alli kuda a ya property ide ee vaga id eradannu combine maadi i will get a new class that is called class d ee vaga idika question mark varutte naan yava category a en consider maadbeku whether b or c at that time it will generate that means compiler will generate error message error message or ambiguity arise agutte so to overcome from this problem we are going to use a keyword called keyword called virtual ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಕೀವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ so now here okay in this class for d a confusion confusion or question mark arise that from which class i should take class a a yen nan yava class inda access madbeku anta okay at that time confusion arise or ambiguity arise at that time uh, error message will print okay error message nimage print agutte so to overcome from that problem we are going to use a class called virtual okay keyword now use madte virtual anta i will write the program i mean the example program c class a okay i will write some function here okay that's it next class b okay colon public yavudrinda class b annu inherit madideve class a inda public a public a next open close finished next class c colon again it is inherited from the class called a correct yes open flower bracket close some more function okay next next class d right colon and adan now yavudrinda inherited madideve we inherited from class b and class c so i'm going to write public class b comma class c open close okay here illi public a public a nan use madidane class d ga aguva public b mattu c alli adakke confusion arise agutte to overcome from this confusion or problem at that time we are going to use a keyword called virtual elli use madbeku andre illi new use madidra aitu virtual virtual ee tara badidre we will not get the errors okay we will not get yes error namage yavude rithi and varala and even compiler will won't get any ambiguity or error messages
i hope you got what is virtual base class okay what is the importance of virtual keyword virtual keyword na importance enu anta gottagirabodu okay yes we will move on to the next concept the last topic of inheritance chapter that is constructors constructors in inheritance okay constructors in inheritance only a two lines are present constructor okay gayatri ma'am told right about constructor yeah constructor adan now use madidre base class alli if i used constructor in a base class constructor in a base class then it is mandatory that you need to include constructor in derived class also ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದಾಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ execute after that derived class constructor will execute okay first base class in a constructor execute agutte and next derived class constructor will execute this is about constructor in the, in inheritance if destructor is present okay destructor anna one concept bandre destructor first execute agodu derived class ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಸಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನಾನು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಲ್ಟ ಇದರದ್ದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟ ಇದು ಓಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗೂ ಸಹ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೈಬ್ರೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಸ್ತಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೌದಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 